హైదరాబాద్ రాజకీయాలను ఒకప్పుడు గడగడలాడించిన కృష్ణయ్య గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం నమస్తే కృష్ణయ్య గారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బీఆర్ఎస్ నేత అనాలా బీజేపీ నేత అనాలా ఈ రోజు వరకు బీఆర్ఎస్ ఓకే ముందు ముందు ఎట్లుంటుంది బీజేపీ వెళ్ళిపోయినట్టు కాదా మీరు ఇంకా బీఆర్ఎస్ లోనే కొనసాగుతున్నారా ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నాను అక్కడ ఎయిటీన్ లో టికెట్ ఇస్తా అని చెప్పి చెప్పారు సీఎం గారు బాపు ఘాట్ నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్లి వన్ టూ అని ఇట్లనే వన్ అవర్ మాట్లాడారు త్రీ డేస్ లో మీకు ఫోన్ చేస్తా అని చెప్పారు ఇంతవరకు లేదు ఫోన్ సరే వేరే ఒక అవకాశం వచ్చింది సరే అని చెప్పి ముందుకెళ్ళాము ఉన్నా మాట ఏ ఆత్మగౌరవం అయితే తెలంగాణ వచ్చిందో ఆ తెలంగాణ పార్టీలోనే టిఆర్ఎస్ పార్టీలో బీఆర్ఎస్ గా ఉన్నటువంటి పార్టీలో ఆత్మగౌరవము చంపుకోనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే ఆ ఎన్నికల్లో మీ చరిష్మాని మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకొని అక్కడ గెలిచి వదిలేశారు అనుకోవచ్చా అంటే నేను గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి నియోజకవర్గం అవకాశం ఇస్తామని చెప్పారు ఏ కారణాలతో వేరే అతనికి ఇచ్చారు అయినా గానీ కోఆపరేట్ చేసిన మళ్ళీ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఏ ఎలక్షన్స్ లో కూడా స్థానిక ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధి కానీ ఎవరు కానీ పార్టీ కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించకుండా ఉన్నట్టు సందర్భం ఉన్నది అయినా కానీ సరే ఈ రోజు కాకుంటే రేపు అధిష్టానం హైకమాండ్ కూర్తి ఇస్తుంది కదా అని అనుకోండి వేచి చూసాను ఎందుకు ఐదేళ్లలో మిమ్మల్ని ఏ పార్టీ కార్యక్రమానికి పిలవట్లేదు పార్టీ ప్రోగ్రామ్స్ పిలవట్లేదు అయినా ఐదేళ్ళు అనేది చాలా పెద్ద పీరియడ్ కదా ఇంకే పార్టీ అవకాశం లేక ఇక్కడ ఉండిపోయారు అనుకోవచ్చా మీరు పెద్ద పీరియడ్ ఇవాళ కాదు రేపు ఏదో పార్లమెంటు అది ఎమ్మెల్సీ రాజ్యసభను ఏదో అవకాశం గురించి చూసాము సరే ఇంతవరకు మరి ఎటువంటి స్పందన లేదు అధిష్టానం నుంచి సిటింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు మరి అవకాశము లభిస్తుందో లేదో అనేటువంటిది నాకు ఒక సందిగ్ధంలో ఉన్నాను లేనటువంటి పరిస్థితులు తప్పకుండా అక్కడ నుంచి పోటీ చేయాలనేటువంటిది అంబర్పేట ఎందుకు మీరు హిమాయత్ నగర్ లోనే రెండు సార్లు గెలిచారు కదా హిమాయత్ నగర్ వదిలేసి అంబర్పేట మీదే కావాలని ఎందుకు మీరు పట్టుబడుతున్నారు హిమాయత్ నగర్ నియోజకవర్గము టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో డీలిమిటేషన్ లో అంబర్పేట అయింది పేరు మాయత్నగర్ ఒక వార్డు ఖైరతాబాద్ లోకి వచ్చింది హిమాయత్ నగర్ వార్డు అది సో ఇది అంబర్పేట ఇక్కడ ఖైరతాబాద్ అని సో ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ అంటే దాదాపుగా మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటది కదా బీఆర్ఎస్ నుంచి టికెట్ వచ్చింది క్లారిటీ మీకు అంటే ఇక పత్రికలో టీవీలో ప్రకటన చూస్తున్నాము సిట్టింగ్ అభ్యర్థులకే ఎమ్మెల్యేస్ కే మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తారనేటువంటి దాదాపుగా మరి నిర్ణయం తీసుకుని రేమో అని అనుకుంటున్నాను ఇక ప్రత్యామ్నాయం చూడాల్సిన నాకు మా శ్రేయబు లాసులతోటి తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి ఉంది గతంలో మీరు పోటీ చేస్తామనుకున్నారు మీకు ఏదో వేరే తనకి అవకాశం ఇచ్చారు సరే అయినా కానీ వెయిట్ చేశాము ఈ సందర్భంలో రెండు వేల ఇరవై మూడులో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో పోటీ చేయాలి అనేటటువంటి మా శ్రేయబు లాసులు అంటే ఇక ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏదైనా ఒక రాజకీయ పార్టీ మాత్రం తప్పకుండా ఉండాలి ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తున్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు చాలా మంది నేను గతంలో ఇండిపెండెంట్ కూడా పోటీ చేశాను రెండు వేల నాలుగులో జైల్లో ఉండి పోటీ చేశాను సుమారు పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల రోట్లు వచ్చాయి సో మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు కేసీఆర్ గారు గానీ వీళ్ళందరూ మరి రెండు వేల మూడు వేల ఓట్లు వచ్చిన వ్యక్తికి టికెట్ ఇవ్వడం అవసరమా ఏమి జనంలో బలం లేదు అని ఆలోచనలో ఉన్నారేమో అనుకోవచ్చు కదా మీరు అట్లాంటే మరి రెండు వేల పదహారులో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నాకు మూడు నాలుగు వార్డులు ఇచ్చారు మూడు నాలుగు మున్సిపల్ డివిజన్ టీడీపీలో 
ఏ తెలంగాణ కోసం ఆత్మగౌరవం అయితే పోరాడి తెలంగాణ వచ్చిందో ఆ తెలంగాణ పార్టీలో ఆత్మగౌరవం లేకుంటే ఇవ్వడలేము జాతీయ పార్టీ పనిచేస్తాం కలిసి పనిచేస్తాం ఎక్కడో తీరే అవకాశం ఏం అవకాశం వచ్చా తీసుకుంటాము మా పని చూసి పార్టీ ఏదో ఒకటి అవకాశం కల్పిస్తుంది ఇప్పుడు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని చెప్పి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు దాదాపుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ మధ్య అంతర్గత ఒప్పందాలు ఉన్నాయని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి సో వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే అన్నప్పుడు మరి మీ బీజేపీకి వెళ్తే అక్కడ మీ ఎదుగుదల ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు నేను కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి రాలేదు సుమారు ఎన్ భై ఆరు నుంచి రాజకీయాల్లో కాబట్టి వ్యక్తి స్థాయిని బట్టి పార్టీ కూడా గుర్తిస్తుంది గతంలో నిర్వహించినటువంటి మేము కార్యక్రమాల్లో అన్ని తీసుకొని తప్పకుండా జాతీయ పార్టీలో ఏదో ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది అంటే వాళ్ళిద్దరు ఒకటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఉందని చెప్పి ప్రధానంగా వస్తున్న ఆరోపణ కదా మీరు ఏమంటారు దాని గురించి నాకు తెలిసినంత వరకు అటువంటి అవకాశం ప్రధానమైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి పోటీ అక్కడ బీజేపీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ మూడు పార్టీలు ఈసారి ట్రయాంగిల్ ఫైట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇద్దరి మధ్య ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు ఫైట్ ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్ట్రీట్ ఫైట్ ఉంటుంది బీజేపీ బీఆర్ఎస్ అట్లా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను మెయిన్ ఫైట్ బీజేపీ తప్పుకుంది ఈసారి దగ్గర నుంచి డల్ అయింది అంటున్నారు కదా మీరే ఉంటారు దాని గురించి ఎందుకంటే పార్టీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ముందుకు వెళ్తుంది సడన్ గా బండి సంజయం తీసేసి కిషన్ రెడ్డిని పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది పార్టీ అధిష్టానము హైకమాండ్ ఏంటంటే ఎన్నో రకాలుగా చూస్తుంటది ఎవరిని ఎప్పుడు ఎక్కడ మార్చ మార్చాలి ఎవరిని ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది ఎవరి అనుభవం పరిగణలోకి తీసు మనకు పనికి వస్తుంది రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి ఆలోచిస్తుంది వివిధ రకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇదంతా కేవలం ఒక విమర్శలు వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు వీళ్ళు కలిసి ఉన్నారు అనేటటువంటిది ఇది ఇది నిజం కాదనేటట్టు నేను మరి నిజంగా ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఎందుకు లిక్కర్ స్కామ్ లో కలిసి అరెస్ట్ చేయలేదు ఇంకా పార్టీ ఒక యాంగిల్ ప్రభుత్వం ఒకటి ప్రభుత్వం కింద ఏజెన్సీలు పనిచేస్తాయి ఏజెన్సీలకు సంబంధించినటువంటిది ఎవరు ఎక్కడ ఏ విధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి ఎట్లా అరెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏజెన్సీలు అన్ని ప్రభుత్వం కింద పనిచేస్తాయి వాటి స్వయం ప్రతిపత్తి ఉంది కదా ఈడీ కానీ సిబిఐ కానీ స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నది గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కిందనే ఉంటుంది కదా సో ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి అధికారులు నిర్ణయం తీసుకుంటారు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు చట్టసభలు ఉన్నాయి చట్టసభలు నిర్ణయం తీసుకుంటాయి సో ఏ విధమైనటువంటి విచారణ జరిగిందో జరుగుతున్నదో మీరు సహజంగా మీకు తెలుసు కదా యాక్చువల్లీ కవిత గారు మీరు పెట్టిన కేసెస్ ఏంటి పాయింట్స్ ఏంటి వాటికి శిక్ష పడాలా వద్ద మీకు తెలుసు కదా మీకు నేనేమంటున్నా అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు అధికారులకు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయండి వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టండి అనేటటువంటి ఆదేశాలు ఎప్పుడు ఇవ్వదు నాకు తెలిసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వ్యూ ప్రకారం వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వారు వెళ్తారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఉన్నత అధికారులవి వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ స్టేజ్ లో పనిచేస్తాయి వెంటనే దాని మీద తీర్పు వచ్చేసి వెంటనే కొన్ని మంత్స్ గ్యాప్ లో మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసేస్తారు కదా అప్పుడు మరి అలా జరగలేదు ఎందుకు నా పరిస్థితి ఈ కుట్రతో సంబంధించినటువంటిది ఏది కవిత గారు నాది మీది ఓకే రెండు వేల రెండు మూడులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజు అరెస్ట్ కానీ నా అరెస్ట్ ఇల్లీగల్ అనేటటువంటి నా రోజు నుంచి చెప్పాను ఈ రోజు కానీ ఇప్పటికీ మీ అరెస్ట్ ఇల్లీగల్ అని చెప్పి ఎక్కడ ప్రూవ్ అవ్వలేదు కదా సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది కేసు ఇంకా కొట్టేయలేదు అనుకుంటే సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ లో వాట్ వే ఈస్ కన్సర్న్ వాట్ ఎవిడెన్స్ యూ హ్యావ్ సిబిఐ అని అడిగింది చూపించండి అని చెప్పాను ఏం చూపించలేదు 
కాబట్టి హౌ మెనీ డేస్ కీప్ యూ ఇన్ కీప్ యూ ఇన్ ద జైల్ అని చెప్పి అడిగింది పీల్స్తారుస్పెషల్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాడా ఉన్నాయని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి సో ట్రయల్ కోర్ట్ హాస్ నో జూరిస్ డిక్షన్ టు గివ్ క్రాక్ మేము అప్పుడు అడిగినాం వేర్ ఇస్ ద జూరిస్ డిక్షన్ అని అంటే మీరు ట్రయల్ అప్పుడు అడగండి ఇప్పుడు మేము మేము వినమని చెప్పి ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు అది కోర్టు కొట్టేసింది అది ప్రూవ్ అవ్వలేదు అని అది ప్రూవ్ అవ్వలేదు కోర్టు కొట్టేసింది కానీ దాంట్లో మీరే నిర్దోషి కాదు అని మీ అప్పట్లో మీ టీడీపీ నమ్మినట్లేదు సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది కదా అప్పట్లో అప్పట్లో మీరు దోషి అని టీడీపీ నమ్మిందా మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేశారు కదా టీడీపీ నుంచి మీరు దోషి కానప్పుడు మరి మీ పార్టీ మేము వెనక నిలవలేదు అప్పట్లో మ్యాటర్ కోర్టు పరిధిలో వెళ్ళినప్పుడు పార్టీ ఏం చేస్తుంది సపోర్ట్ ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు సపోజ్ కవిత గారి ఇష్యూ తీసుకుందాము మ్యాటర్ కోర్టులో ఉంది ఈడీలో ఉంది అన్ని చోట్ల నడుస్తుంది కానీ ఆ ప్రభుత్వం ఐ మీన్ టీఆర్ఎస్ కానీ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయలేదు కదా వాళ్ళని బ్యాక్ అండ్ చేస్తూ వచ్చారు కదా మిమ్మల్ని ఎందుకు అప్పుడు టీడీపీ సస్పెండ్ చేసింది మరి కవిత వాళ్ళ పార్టీ సొంతం పార్టీ ఇది రీజనల్ పార్టీ ఓకే మాది కూడా రీజనల్ పార్టీ అయినా ఆ కోర్టు ఇతర రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అంటే ఒక విధంగా మిమ్మల్ని ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు గానీ కేసీఆర్ గానీ ఇద్దరు మిమ్మల్ని మోసం చేసినట్టే అనుకోవచ్చా ఏ ఒత్తిడి తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉండొచ్చు వాళ్ళకు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అంటే మోసం చేసినట్టేనా మిమ్మల్ని ఒప్పుకుంటారా మీరు మోసం చేసారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ఇప్పుడు మీరు మొన్న ఈ మధ్య మళ్ళీ కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ని ప్రెసిడెంట్ చేశాక మళ్ళీ మీరు టీడీపీ టచ్ లోకి వెళ్ళారంటే కదా ఫంక్షన్స్ లో కలుస్తుంటాడు ఆయన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు నేను నోటిఫికేషన్ వచ్చేసేది త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఒకప్పుడు నన్ను మోసం చేశారు నాకు నిలబడలేదు అని చంద్రబాబు మీద మీకేమన్నా ఇప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిది లో మీకు మూడు వేల ఓట్లు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఓట్లు వచ్చింది కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు అవకాశం ఇస్తారు అతనికి వచ్చింది సరే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఈ విషయం మీకు కేసీఆర్ గారికి మంచి ర్యాప్ ఉంది కలిసి ఏంటి పరిస్థితి అంటే మీరు పడగలేదా ఆయన్ని అంత అవకాశం రాలేదు ఇప్పుడు బయట కలిసినప్పుడు అవకాశం మంచిగా మాట్లాడి దగ్గర నుంచి తీసుకొని వెళ్తుంటారు అవకాశం మాట్లాడే అవకాశం మీరు ఆయన అపాయింట్మెంట్ ట్రై చేయలేదా కలుద్దామంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దొరుకుతుంది వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారికి దొరుకుతున్నాయి అవకాశం అపాయింట్మెంట్లు అంటే మీరు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారికి పని చేస్తున్నట్టేనా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు అని మీరు అంటున్నట్టేనా కేసీఆర్ డైరెక్ట్ గా పార్టీ చాలా పెద్దది కదా 
అంటే <laughs> <laughs> రెండు సార్లు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు తెలంగాణలో మార్పు కూడా కోరుకుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే మాత్రం తెలంగాణ చిన్న స్టేట్ ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ కావాలి కొన్ని కనిపించడానికి డెవలప్మెంట్ బడుగు బలైన వర్గాల వారికి సరైనటువంటి అవకాశాలు ప్రభుత్వపరం ప్రభుత్వంలో గానీ పార్టీలో గానీ రాకపోవడం అనేటువంటి ఒక తీవ్ర ప్రజలకి మంచి చేస్తున్నారు బడుగు బలైన వర్గాలకి ప్రజలకి బాగానే పథకాలు అవి ఇస్తున్నారు కదా అన్ని పార్టీలు ఎవరున్నా ప్రభుత్వంలోనే ఇస్తారు మీరు రేపు పార్టీ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి అయినా కానీ మీరు కూడా ఇస్తారు అవి కొత్తగా ఇచ్చేది ఏంటి మీరు వాళ్ళు రెండు వందలు ఇచ్చేది మీరు రెండు వేలు ఇస్తున్నారు కొత్తగా ఏమి కదా అంటే జనాలకి ఇచ్చేది అవసరం లేదు అంటారా ఎవరు వచ్చినా జనాలకు ఆటోమేటిక్ గా ఇస్తారు నాయకులు గుర్తిస్తేనే ఆ ప్రభుత్వం పని చేస్తున్నట్టు అంటారా మీరు ఏ ప్రభుత్వం అయినా వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది సో గతంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆవిధుడి కార్యక్రమాలు కటింగ్ చేసుకుంటూ పోతారు కొత్తగా లేకుంటే స్పెషల్ గ్రాంటీగా ఇస్తారు కదా అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి సంబంధించినటువంటి బీసీస్ కి సంబంధించిన మైనార్టీ లేకపోతే అంటే కొత్తగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చెప్పినట్టు వాక్ చెప్పినట్టు చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేదనేటువంటి జనాలు మీరేమంటారు పార్టీలో ఉంటున్నారు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి వస్తున్నారు మీరేమంటారు జనాలకి చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు అనుకున్నంత చేస్తారు అసలు చేస్తున్నారు కొద్ది గొప్ప చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము ఒకవేళ మీరు బీఆర్ఎస్ లోనే ఉంటే సపోజ్ ఈసారి మీ పార్టీ కలిసి అనుకుంటున్నారు మీరు పోటీ ఉంటుంది నిర్ణయతలు మూడు పార్టీలకు పోటీ చేస్తాయి మూడు పార్టీలకు కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది తెలంగాణలో మూడు పార్టీలు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారు బీఆర్ఎస్ బిజెపి టీడీపీ కూడా చూస్తున్నారు కదా అసలు తెలంగాణలో టీడీపీ దాదాపు ముగిసిపోయిందని చెప్పాలి ఏదో పార్టీ సపోర్ట్ కావాలి అనుకుంటున్నారు మీరు ఇండిపెండెంట్ గా కాకుండా ఓన్ గా చేయకుండా ఇప్పుడు మీరు కార్యకర్తలు కోరుకుంటున్నారు కార్యకర్తలు బలంగా రావాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు ఇండిపెండెంట్ గా చేయొచ్చు కదా ఏదో పార్టీ సపోర్ట్ కోసం ఎందుకు చూస్తున్నారు మీరు అసలు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కోసం చూస్తున్నారా ఇండిపెండెంట్ నిలబడి గెలిచేటట్టు అవకాశం లేదు అక్కడ మీ అందరు పెట్టవాలి ఓకే కాకపోతే ఏదో ఒక పార్టీ తీసుకోవాల్సి జనం ఫాలో అయింది ఉన్నప్పుడు పార్టీ చూసేస్తారా మనిషి చూసేస్తారా పార్టీ ఉంటది మేము ప్లస్ వ్యక్తిగత మీరు అలా అన్నప్పుడు రెండు ఎక్కువ కదా సో అలా అనుకున్నప్పుడు పార్టీ చూసేసినప్పుడు ఆ పార్టీకి వేస్తారు కానీ ఆ పార్టీలో లీడర్ ఎవరు ఉన్నారు చూడగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అట్లా కూడా ఉంటుంది మీ నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడు మా నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా చూస్తారు పార్టీ చూస్తారు ఈ రెండు కలిస్తేనే మనం ముందుకు పోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీ నియోజకవర్గంలో మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఈసారి పోటీ చేయాల్సిందని బలంగా కోరుతున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా సో మీరు ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసినా జనం మీ వెంట ఉంటారా ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసినా మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు బీఆర్ఎస్ లో ఇంకా ఫైనల్ అవ్వలేదు బీజేపీలో ఫైనల్ అవ్వలేదు టీడీపీలో ఫైనల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు మీకు క్యాంపెయిన్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి కదా పలానా కృష్ణ యాదవ్ యాదవ్ ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు కనీసం మీ మీ కార్యకర్తలకి మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు అందరికి చివరి వ్యక్తులు తెలియాలి కదా అన్న ఈ పార్టీలో ఉన్నాడు మనం ఈ పార్టీ ఓటేద్దామని పార్టీల నిర్ణయం బట్టి నా నిర్ణయం 
అంటే సీట్ ఎవరు ఇస్తే అటే వెళ్తారు అంతేగా అది ఫైనల్ ఒకవేళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పిలిచిస్తా అంటే అక్కడ కొంచెం కాంగ్రెస్ కష్టం అక్కడ ఫైవ్ టు బీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ పర్టికులర్ ఓకే ఓకే సో కాంగ్రెస్ అక్కడ లేదని చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళ పార్టీలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి అంతిమ నిర్ణయం తీసుకోలేదు తీసుకునే వరకు వెయిట్ చేస్తాను మీకు పార్టీ పెద్దల నుంచి సార్ బీజేపీ పార్టీ పెద్దల నుంచి ఎవరి నుంచి అన్న వెల్కమ్ వచ్చిందా పిలుపు వచ్చిందా పిలుపు కాదు నాకు జాయిన్ కమ్మని అడుగుతున్నారు కాకపోతే నేను కండిషన్ పెడతాను అని కిషన్ రెడ్డి గారితో డిస్కషన్ జరిగినాయి జాయినింగ్స్ గురించి జరగలేదు మామూలుగా కార్యక్రమాలుగా కలుసుకుంటాను మీరు మళ్ళీ యాక్టివ్ రాజకీయాలకు వస్తే మీ కింద ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది పేర్లు తర్వాత చెప్తాం మీ కింద ఉన్న వాళ్ళు అప్పుడు మీరు బాగా మంచి స్వింగ్ లో ఉన్న రోజుల్లో మీ కింద పనిచేసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మంత్రుల బదిలో ఉన్నారు మీరు మళ్ళీ యాక్టివ్ అయితే వాళ్ళకి ఎక్కడ ముప్పు వస్తుందో అని మిమ్మల్ని కొంతమంది మీ పార్టీలో లైక్ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో వాళ్ళే తొక్కేస్తున్నారంట కదా ఎవరు ఎవరిని తొక్కేసేటటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇక్కడ ఎవరి ఇండివిజువాలిటీ ఎవరి పనితనం వారికి ఉంటుంది మీరు వస్తే నాకేం జరుగుతుంది నేను వస్తే మీకేదో జరుగుతుంది అని జస్ట్ ఓవాజాంసమైనటువంటి మాటలు ఇవన్నీ సో కొందరికి అవకాశం వచ్చింది మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు మీరు ఫీల్ అవుతుంటారు అప్పుడప్పుడు లైక్ బీజేఆర్ గారు మీరు దాదాపు చాలా ఒక టీడీపీలో మీరు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఇంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నా నేను ఇప్పుడు ఒక పార్టీలో సీట్ కోసం కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని మీరు ఏదన్నా బాధపడతారు నేను ఉమ్మిడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా చేసాను సుమారు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు పార్టీలో కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి విప్పు రెండు సార్లు మంత్రి చేశాను ఉమ్మిడి రాష్ట్రంలో పరిచయాలు ఉన్నాయి అది చేసిన తర్వాత నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ చిన్న వయసులో నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చారు భగవంతుడు ఇచ్చాడు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ఇచ్చారు అనేటటువంటి అట్లా ఆలోచిస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఏమొచ్చినా కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని ఇంకా నేను సర్వీస్ చేయాలని ఉంటుంది నాకు కానీ రాకపోతే బాధ లేదు పోయిందని దాదాపు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మీరు జైల్లో ఉన్నారు ఆ బాధ జైల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది మెంటాలిటీ మారిపోతుందంట ఐ మీన్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారంట అలా మీరు జైలు జీవితం మీ మీద ఇప్పటికీ ఏమైనా ప్రభావం చూపుతుందా అంటే ఒకటి ఈ కుట్ర జరిగిందనేటువంటి అక్కడ తెలిసిందా ఎవరు చేస్తారు కుట్ర మీ మీద ఎవరు చేస్తారు రాజకీయాలు ప్రత్యర్థులు విత్ఇన్ ద పార్టీ ఎవరికి రాజకీయంగా ఎదుర్కోక వెన్నపోటు ఇప్పుడు దాదాపు జరిగి ఇరవై ఏళ్ళు అవుతుంది కదా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా ఎవరు చేస్తారు ఎందుకు అధికారులు చెప్పారు కదా అదే ఎవరు అధికారులు చెప్పారు మీరు చెప్పచ్చు కదా మీకు తెలుసు కదా ఎవరు అనేసి ఎందుకంటే కుట్ర చేశారు అంటున్నారు మీరు మీ పార్టీ వాళ్ళే చేశారు అంటున్నారు ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా అధికారులే చెప్పారని కూడా అంటున్నారు వాళ్ళ పేరు లేంటి అంటే పేరు చెప్పా నా మీద కేసే లేదు అసలు కెనీన్ అంటే అది కాదు మీరే అన్నారు కుట్ర చేశారు నా పార్టీ వల్ల అధికారులు చెప్పారు అంటున్నారు పేర్లు చెప్పడానికి మీరే అన్న భయపడుతున్నారు నాకేం భయం లేదు మరి చెప్పచ్చు కదా పేర్లు రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఇటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలు అదే జరుగుతాయి జరుగుతాయి కరెక్ట్ పేర్లు అధిగమించి పోవాల్సిందే చెప్పలేము మీకు పేర్లు చెప్పలేమంటారా ఇప్పుడు అవి అంటే ఉన్నారా వాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో ఉన్నారా ఓకే ఇదంతా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ కేసీఆర్ కానీ వాళ్ళకి తెలియదా మీ మీద కుట్ర చేసి మిమ్మల్ని ఇట్లా తొక్కేశారు తెలుసు తెలిసిన ఏం తెలియని సిచ్యువేషన్ మీరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ టీడీపీ నుంచి ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఒక్కడ కూడా ఆ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఎవరు మిత్రులు నా శ్రేయభులాషులు అందరు వచ్చి కలుస్తుండే కొంతమంది లాయర్లు పార్టీ నుంచి ఒక్కరు కూడా రాలేదు మీరు ఎన్టీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కదా అప్పుడు మీరు ఎన్టీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కార్పొరేటర్ గా ఉన్నారు ఎయిటీ సిక్స్ అన్నగారు పిలుపు యువకులు విద్యావంతులు జాయిన్ కావాలంటే ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీ అయిపోయిందా ఓకే జస్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఎలక్షన్స్ వస్తే అక్కడ బయోడేటా ఇస్తే పిలిచి కార్పొరేటర్ టికెట్ ఇచ్చారు 
चंद्रबाबुना उप एन पीछे पोटी चेयन नरेंद्र गिरीचंद जगन्नाथ इमीडियट विद्यारथी अद्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्र व्याप्त विद्यार्थुल समस्या मुझे आ पथि निर्णय चंद्रबाबुनाजकीय అంటే ఆయన పక్కనే ఉన్నారు మీరు మీకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఎంటీఆర్ గారు మరి మీరు మీకు అనిపిస్తలేదా అరే నేను అన్నగారు వదిలేసి ఇట్ రాట కరెక్ట్ కాదు ఆయన అనుకుంటే బాగుంది ఆ పరిస్థితిలో ఈ టెలివిజన్ పార్టీ స్థాపించినట్లే బడుగు బలైన వర్గాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగు ప్రజల గురించి అనుకుంటాను ఈ నాలుగు కాలం నిలబడాలంటే ఆ రోజు పరిస్థితులు అట్లా ఉండే కాబట్టి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేల మందరం चंद्रबाबुना चंद्रबाबुना चल चाल सदर्भ डाक्युमेंट चलिए आ ग्रोथ कपूरपल्ली बुद्बुलापूर शेरलींग अवटर रिंग रोड रीसेंटी डाक्युमेंट एयरपोर्ट आंट कभी दी तो देश प्रपंच हईदराबाद उपाधि कल चंद्रबाबुना बस्ती अंत का सपाय लेकिन मिनीम 
సదుపాయాలు రోడ్డు వ్యవస్థ డ్రైనేజ్ లైట్ మంచి నీటి వ్యవస్థ ఇవే లేకుండా ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు నేను చేసినటువంటి అభివృద్ధి ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడం తొంభై నాలుగులో నేను ఏ గల్లీకి ఏ దువ్వరి దగ్గర పోయినా మీరు ఇక్కడ రావద్దు మీ మోట్లన్నీ మీకే ఇస్తామని చెప్పే పరిస్థితులు రానేలేరు రాజకీయ నాయకులు ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తారు ఓటింగ్ వస్తారు మళ్ళా రారు అనేటటువంటి ఆ బ్రహ్మలో ఉండే అంత తొంభై తొమ్మిదిలో ఎక్కడ పోయినా నేను గెలిపిస్తాను మీరు పోండి మీరు ఓటు అడగద్దు అని అది కూడా చెప్పే పరిస్థితి అంటే ఇట్ క్లియర్లీ షోస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద అమర్పేట ఈ రోజు నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ మీరు ఏం చేసిండ్రు పది సంవత్సరాలు ఉండి అనేటటువంటి క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి ఎవరికి అవకాశం రాదు ప్రశ్నించలేరు నన్ను మీరు ఏదో లైట్ వేసారు ఏదో బోరింగ్ వేసారు రోడ్ వేసారు డ్రైనేజ్ వేసారు మంచినీటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించారు పిల్లలకు కాలేజీలో స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఇప్పించారు మీ తర్వాత అంటే మీరు ఎమ్మెల్యే మీ డ్రమ్ అయిపోయిన తర్వాత అమర్పేట ఏం జరగలేదు అభివృద్ధి జరిగింది ఆ పరిస్థితుల్లో నేను చేసినటువంటి ప్రజలు గుర్తించుకుంటారు ఈ రోజు అప్పటి ప్రజలు ఉన్నారా ఇప్పుడు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి కుటుంబాల్లో పిల్లలు పెద్ద అప్పుడు మీరు పెట్టిన చెట్టు ఏదైతే ఒక సీడ్ పెట్టారా అది ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ వచ్చింది ఏమన్నా ఉందా అక్కడ అంటే అప్పుడు నేను దేని పలాన దానికి శంకుస్థాపన చేశాను ఇప్పుడు దానివల్ల అంబర్పేట ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు అనేది ఏమన్నా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా మీకు చెప్పగలిగేది ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ అశోక్ గజపతి రాజు గారు రెవెన్యూ మినిస్టర్ సో నా నియోజకవర్గంలో ఎంఆర్ ఆఫీస్ లేకుండి సిపిఎల్ దగ్గర ఎంఆర్ ఆఫీస్ కట్టించాం అంటే ఆ నియోజకవర్గం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంది రాని ఒక రిజర్వాయర్ విద్యానగర్ లో మంచినీటి సౌకర్యము లేకుండా రిజర్వాయర్ కట్టించడం వల్ల బాగంబర్పేట్ తిలక్ నగర్ నల్లకుంట ఏరియాలకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు ఈ రోజు కూడా వాటర్ వచ్చేటట్టు ఇది గుర్తించుకుంటే ఇది జాల్ నాకు చెప్పుకోండి సో ఇదే మీ ఎన్నికల ప్రచార అస్త్రం అవుతుందా పక్క పార్టీలో ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఏదో పార్టీలోంచి పోటీ చేస్తారు పక్క పార్టీలో తిట్టాలి కదా కంపల్సరీ తిట్టడం అంటే వాళ్ళు ఏం చేయలేదు చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు దాదాపు టూ టర్మ్స్ కిషన్ రెడ్డి ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫోర్ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఆయన ఉన్నారు సో వీళ్ళు ఏం చేయలేదు నేను ఏం చేస్తా అని చెప్తారు మీరు ఏం చేయలేదు అని కాదు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి ఒకటి వీళ్ళు లేరా కిషన్ రెడ్డి అందుబాటులో లేరా ఉన్నా కానీ కాచిగూడ జూనియర్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఒక డిగ్రీ కళాశాల అవకాశం ఉంది ఇంతవరకు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల లేదు అక్కడ బాలికలకు సంబంధించినటువంటి అటువంటివి తీసుకొని పోతాము మా సర్వీసు ప్రజలు గుర్తిస్తారు ఆ సర్వీసును క్యారీ చేసుకుంటూ ప్రజలకు ఏదో చేస్తారు వీళ్ళు అవకాశం కల్పిస్తే తప్పకుండా అదే నేను అడుగుతున్నా పర్టికులర్ గా నేనే వీళ్ళు చేయట్లేదు ఇప్పుడు దాదాపు మూడు టర్మ్స్ అయినా వన్ టర్మ్ అయినా ఉన్నారు వీళ్ళు ఇది చేయలేదు నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని మీరు అడగాలి కదా అది ఏమో అడుగుతారు మీరు ఇప్పుడు ఎందుకంటే కిషన్ రెడ్డి దాదాపు ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రి ఉన్నారు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ సో బీజేపీ అయితే టికెట్ వచ్చింది అనుకున్నాం సపోజ్ అరే ఈయన గెలిస్తే ఒకవేళ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు కదా ఈయన గెలిస్తే ఈయన సీఎం అవుతాడేమో బీజేపీ గెలిస్తే అని నేర్చుకోవాలి సహజంగా కోరుకుంటారు సీఎం క్యాండిడేట్ ని గెలిపిద్దాం అని కోరుకుంటారు మేము కూడా చేస్తాం మీరు అప్పుడు బీజేపీ లేకపోతే బీజేపీ టికెట్ మీరు టికెట్ లేకపోతే వెళ్ళన్నారు కదా బీజేపీ కిషన్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తే పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఓకే టికెట్ లేకపోయినా కిషన్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తా అంటే బీజేపీకి వెళ్తారు కానీ అదేదో మరి బీఆర్ఎస్ లో ఉండొచ్చు కదా టికెట్ లేనప్పుడు అక్కడైనా ఇక్కడైనా ఒకటే కదా జాతీయ పార్టీ ఉంది జాతీయ పార్టీ ద్వారా ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాం ఓకే మచ్చలేని నాయకుడు కిషన్ రెడ్డి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఒక ప్రభుత్వ కళాశాల లేదు అన్నారు దానికి మీరు అధికారంలో ఉంటేనో పదవిలో ఉంటేనో చేయగలుగుతారు లేదా చేయలేరు దాన్ని మీరు పోరాటాల ద్వారా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడం ఒక ఇంత శాంక్షన్ చేసుకొని పని చేయించుకోవడం ఒక ఇంత 
కాబట్టి రేపు కిషన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు మనకు అక్కడ డిగ్రీ కళాశాల వస్తుంది సో నియోజకవర్గంలో పనులు జరిగితే చాలు నాకు ఏ పదవి వద్ద అంటారా మీరు నాకు కూడా అవకాశం కావాలంటాను ఈ పరిస్థితి వస్తే నేను కలిసి పనిచేస్తాం అంటున్నాను ఇప్పుడు సపోజ్ బీజేపీ వాళ్ళు బాబు సపోజ్ కిషన్ కృష్ణ గారు మీకు మీ నియోజకవర్గంలో మీకు పనులు కావాలా మీరు ఒక పది పనులు చెప్పండి మీ నియోజకవర్గంలో కాంట్రాక్టులు కానీ మీకు కావాల్సిన రోడ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇవి చెప్పండి అవి కావాలా మీకు పదవి కావాలా అంటే మీరు ఏ చూస్ చేసుకుంటారు నేను వర్క్ చూసుకో చూస్ చేసుకుంటాను కదా మరి కదా మరి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ లో నుండి అదే వర్క్ చేయించుకోవచ్చు కదా పదవి చెప్పట్లేదు కదా మీరు నాకు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ పని కావాలి అంటే చేయని అంటున్నారు కదా అసలు మీ మాట ఎవరైనా అందుబాటులో ఉంటారు కదా అవగాహన ఉండాలి కదా అవగాహన లేకుండా అయిపోయారా ఇప్పుడు దాదాపు పార్టీ పేరు మీద అయినప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇంత విశిష్టమైనటువంటి అధికారాలు ఉన్నప్పుడు మీకు పనులు చేసుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి అనుభవం ఉండాలి ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఆయన మీరు కలిసి క్యాంపెయిన్ చేశారు కదా కాకముందు అతను కార్పొరేటర్ ఉండే కాంగ్రెస్ అదే ఈ మీరు రెండు వేల పదహారులోనే జాయిన్ అయ్యారు టీఆర్ఎస్ లో ఆయన కార్పొరేటర్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు సో ఆయన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆయన కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు క్యాంపెయిన్ కి మీరు ఆయన కలిసి తెలియలేదా లాయర్స్ మీటింగ్ లలో కేటీఆర్ గిట వచ్చినప్పుడు వెళ్ళాను కాకపోతే అతను ఆహ్వానించలే ఇక్కడ మీకు ఆయనకి పెద్ద ర్యాపో లేదా ఇప్పుడు అందరితో మంచి ఉంటాను మరి చెప్పచ్చు కదా ఈ కాలేజ్ లేదు ఇక్కడ ఏమైనా చెయ్యి అని చెప్పచ్చు కదా మీరు అవగాహన ఉండాలి అధికారులను దృష్టికి తీసుకెళ్లే అవకాశం అవగాహన ఉండాలి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళ సమయం ఉండాలి అవన్నీ మీకు తెలుసు కదా ఆయన చెప్పచ్చు కదా ఇట్లా చెయ్యాలి దీన్ని ఇలా చేస్తే కాలేజ్ వస్తుంది చెప్తేనే చేసేటటువంటి పరిస్థితి మీకు హోదా ఉన్నాక నువ్వు ఎవరు మాట్లాడింటావు అవును ఆయన తెలియదు మీరు తెలియదు చెప్పచ్చు ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కనిపించాయి సలహాలు సూచన సపోజ్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు సడన్ గా మిమ్మల్ని పిలిచి నాకు హైదరాబాద్ లో పలానా డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఇది కావాలి నువ్వు చెప్పు అంటే అదేంటి నువ్వు హోదా ఉన్నా కానీ నీకు తెలియదా అంటారా చెప్తారా టైం అయిపోయింది నీకు చెప్పరు మీరు ఆ రోజే చెప్పారు నాకు ఎయిటీన్ లో మనం అంత సిటీ డెవలప్మెంట్ చేసుకుందాము అది ఇది అంటే సరే మంచిదా నాకు ఎయిటీన్ లో ఇంటికి తీసుకెళ్లి ప్రగతి భవన్ లో కూర్చోలేటి వన్ అవర్ మాట్లాడి చేస్తే నాకు అవకాశం దొరుకుతాయి కలిసి ఆయన తోటి కలిసి క్యారీ అవుదాం అనుకున్నాను అవకాశం ఇంతమంది మిమ్మల్ని మోసం చేశారంటారు ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు కేసీఆర్ అంతేగా దాదాపుగా ఇక మోసం చేశారు లేదా వాళ్ళకు తెలిస్తే వాళ్ళకు తెలిసి ఉండాలి మీ మనసు సాక్షి మీకేం అనిపిస్తుంది నా మనసు సాక్షిగా నేను చిన్న వయసులో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే కార్పొరేటరు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఏదో వచ్చినా అడిషనల్ గా కొత్తగా నాకేం వచ్చేది అయితే ఇప్పుడు మీరు పదవి కోసం పాల్గొట్లా నాకు గుర్తింపు కావాలి ఏ పార్టీలో ఉన్నా ఏ గుర్తింపు అయినా పర్లేదు అది పార్టీ పదవి అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఏదైనా పార్టీ పదవి ఇస్తాము అంటే మీరు ఆగిపోతారా పోటీ అంటే మీకు అసలు మీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి నాకు అంబర్పేట నుంచి ఖచ్చితంగా పోటీ చేయాలని ఉందా లేదా ఏదైనా పదవి కావాలని కోరుకుంటున్నారా మీరు నేను అంబర్పేట నుంచి పోటీ చేస్తా కిషన్ రెడ్డి గారు పోటీ చేసిన అతనికి జాయిన్ అయ్యి పని చేస్తారు కానటువంటి పరిస్థితులు నాకు అవకాశం ఇవ్వని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు కూడా అక్కడ టీడీపీ నుంచి మిమ్మల్ని పిలిచి మనం చేద్దామంటే మీరు వెళ్ళరా బీఆర్ఎస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా అప్పుడు కేసీఆర్ పిలిచి మీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాను కిషన్ రెడ్డి ఆపోజిట్ గా పోటీ ఇవ్వరు ఇవ్వరు అక్కడ కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి ఆయనకు కొంతమంది రాజకీయంగా ఎదుర్కొన్నటువంటి వారు అటువంటి అవకాశం అక్కడ అడ్డుపట్టు అడ్డుకట్టు వేస్తారు అంటే ఇప్పుడు లేని పని గొడవలు ఎందుకు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి అనుకుంటున్నారా గొడవలు నాకేం కొత్త కాదు నేను యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్థాయి నుంచి విద్యార్థి స్థాయి నుంచి వచ్చిన కాబట్టి గొడవలు తోటి నాకేమి కొత్త కాదు గొడవలు ఎవరితోటి గొడవలు నేను పడాలి కూడా పడదలుచుకోవాలి ఒక కాడ గొడవలు ఉంటాయి నేను పోయి ఇద్దరిని కలిపి కలిపి ఇది చేస్తాను కాబట్టి ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకునే అవసరం లేదు మీ పర్సనల్ గా అడుగుతున్నాను మీ జైలు జీవితం 
మీ కుటుంబ సభ్యులకి మీకు ఎలాంటి ఒక బాధ మిగిలించింది కొంచెం బాధ ఉంటుంది కుటుంబ సభ్యులకి తప్పు చేయం పిల్లలు వాళ్ళ ఎంతమంది పిల్లలు ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలు పాప ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఓకే ఇద్దరు బాబులు ఎంపీఏ చేస్తాం ఓకే వాళ్ళని కూడా ఏమన్నా రాజకీయాలు తెచ్చి ఆలోచన అసలు చదువుకుంటారు ఇంక మీరు లాస్ట్ అంతే అనుకోవచ్చు ఇంకా మీ తర్వాత మీ వారసులు ఎవరిని రాజకీయాలు తెచ్చే ఉద్దేశం లేదా ఎందుకు ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పిజేఆర్ గారు తర్వాత మీరు ఆల్ నరేంద్ర గారు వాళ్ళు ఒక సెలబ్రిటీస్ అంటారు పొలిటికల్ సెలబ్రిటీ మీరు ఈ ఈ కేసు ఒక జరగకపోతే మీరు ఆ స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నా నేను ఇప్పటికి కూడా ఉంటే మీరు ఇప్పుడు వేరే పార్టీలో పోటీ చేసి ఒక నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు బిల్ అయితుంటే సో జైలు జీవితం మీ రాజకీయ జీవితానికి దాదాపు ఎండ్ పెట్టింది అనుకోవచ్చా ఎండ్ పెట్టలేదు కొంచెం అడ్డుకట్టు పడ్డది ఆ తర్వాత మీరు జైలుకి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి గెలవలేదు కదా ఇంకా పైగా అసలు ఒక టైంలో అందరిపేట ఊపు పిల్ల మీరు మూడు వేల ఓట్లు వస్తే మీకు ఎప్పుడు కార్పొరేట్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా మీకు అంత తక్కువ ఓట్లు వచ్చిండు కార్పొరేట్ ఎలక్షన్ లో ఏడు వేలు వచ్చినాయి కదా మూడు వేలు మూడు వేలు అంటే చాలా తక్కువ కదా మీకు ఎన్నికలు ఎక్కువ తక్కువ జరుగుతున్నాయి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంత దారుణంగా అంత తక్కువ ఓట్లతో మీరు ఓడిపోయే పరిస్థితి వస్తుందని అసలు మీరు కళ్ళలో కూడా ఊహించుండ్రేమో గెలుపు ఓటమి ఒక్క ఓటు తోటి గెలిచినా గెలిచినా ఒక్క ఓటు తోటి ఓడిపోయినా ఓడిపోయినా ఎన్ని వచ్చినాయండి చూడరు గెలిచిన జో జీతా వస్తుంది ఇప్పుడు అంబర్పేట్ లో మాస్ ఫాలోయింగ్ జనం ఫాలోయింగ్ మీకు గట్టిగా ఉంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు ఖైరాబాద్ నుంచి సారీ మీ అంబర్పేట నుంచి కాకుండా పక్క నియోజకవర్గాల నుంచి సీట్ ఇస్తా మీరు పోటీ చేస్తారా ఇవ్వరు నేను అంబర్పేట ఎక్కడైతే వర్క్ చేసిన ఎక్కడైతే గుర్తింపు ఉంది అక్కడ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఫైనాన్షియల్ కొంచెం వీక్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఖర్చు పెట్టలేరి చూసుకున్నది సామాన్య స్థాయి నుంచి వచ్చిన పెట్రోల్ బంక్స్ చాలా బిజినెస్ ఉండేవి అంటే పెట్రోల్ బంక్ ఉంది నాకు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది అది ఇది దాంతో స్టాంప్స్ కు నాకు అసలు ఏం సంబంధం లేదండి స్టాంప్ కేసు లో డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ స్టాంప్స్ ఫ్రమ్ యూ అనేటువంటిది నో డిడ్ యూ చెప్ట్ ఎనీ స్టాంప్స్ విత్ యూ అనే నో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ గోడౌన్ అంటే నో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ అంటే నో కేసు ఇద్దరు పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోన్నారు అనేటటువంటిది నా మీద అలిగేషన్ నలుగురు పిల్లలు కిడ్నాప్ చేశారు ఇద్దరు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు అనేటటువంటిది వాళ్ళు నీ మనుషులు అనేటటువంటిది దట్ ఈస్ అలిగేషన్ సుప్రీం కోర్టు దానికి కేటగరీ అని చెప్పేసి చెప్పినాక రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ ప్రొసీజరల్ మ్యాటర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి నార్మల్ ప్రొసీజర్స్ ఆ ప్రొసీజర్స్ తోటి దాని ప్రకారం వాళ్ళు పోతారు నాకు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇస్ ఇనఫ్ క్లీన్ చిట్ బట్ కేసు స్టిల్ రన్నింగ్ అనేది కేసు పూనా స్పెషల్ కోర్టులో ఉంటది మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా హియరింగ్స్ కానీ పిలుస్తా ఉంటారా ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా ఆ కేసుకి మీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఒక పార్టీ నుంచి సీట్ వస్తే ఖర్చు పెడతారు కదా ఇప్పుడు మీరు పార్టీ మీరు అప్పుడు పోటీ చేసిన రోజులు ఇప్పుడు చాలా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్నాయి ఖర్చు ఏందండి మా మిత్రులు సేబులాషులు ఉంటారు అందరు సహకరిస్తారు ఓకే ఏ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినా కానీ అందరు చేదోడు వాదోడు నాకు సహకరిస్తారు ఓకే నేను కూడా కొంచెం పెట్టుకుంటాను సో ఎట్లయినా సరే అంబర్పేటలో ఈసారి జెండా ఎరాయాలని ఫిక్స్ అయ్యారు గట్టిగా ఎస్ ఓకే సరే అండి మీరు అంబర్పేట్ లో మీకు టికెట్ రావాలి మీరు గెలిచి మళ్ళీ మీ పాత రోజులు మీకు రావాలని మా ఛానల్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది మా స్టూడియోకి వచ్చేసేపు మీ విలువ అంటే మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్ అందరికి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్టూడియో టీవీ థర్టీ సెవెన్ టీవీ థర్టీ సెవెన్ 
యాజమాన్యం వారికి వ్యూవర్స్కు అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్